অভিনন্দন জানাচ্ছি মোবারক আপনারা যে কষ্ট করে এসেছেন এই জন্য আল্লাহর কাছে আসলে অনলাইন মিডিয়া হলো সারা পৃথিবীতে একটি মাধ্যম স্যাটেলাইট টিভি আপনার সংবাদটা দুই সেকেন্ড তিন সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ড দশ সেকেন্ড এগুলি কাজ করে আমার মনে হয় স্যাটেলাইট টিভি অদূর ভবিষ্যতে তারা বন্ধ করে দিতে ব্যর্থ হবে কেন আমরা পৃথিবীর প্রেক্ষাপট দেখলে বোঝা যায় আমেরিকাতে ফোনোরাটা টিভি বন্ধ হয়ে গেছে তারপর বিভিন্ন মিডিল ইস্টে লন্ডনে বিভিন্ন মিডিল ইস্টে স্যাটেলাইট টিভিগুলি বন্ধ করে দিচ্ছে কারণ আমাদের দেশে স্যাটেলাইট টিভিগুলি এক একটা বিত্তশালী মানুষের জন্য এই বিত্তশালী মানুষগুলি তাদের প্রোডাক্টগুলি সেল করার জন্য তারা কাজ করে যাচ্ছে তারা নামে মাত্র বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহ করে কিছু সাংবাদিক আছে আমি সব সাংবাদিকের কথা বলবো না তারা অনলাইন টিভিকে সহ্য করে না সহ্য করে না কেন তাদের এখন পাবলিকেরা বলে যে এই যে টিভি চ্যানেলগুলি তো তিন সেকেন্ড দেখি না অনলাইনে তো আমরা জীবনবোর দেখবো আমার মৃত্যুর পরও দেখবো আমার ওয়ারিসারা দেখবে আমার পরবর্তী ওয়ারিসারা দেখবে তাহলে তোমাদের এখানে সংবাদ দিয়ে লাভ কি তোমরা তো এক সেকেন্ডও দেখাও না তোমরা তোমাদেরকে আমরা মাইনি দিই অথচ তোমরা তো সেই রকম আমাদেরকে দেখাতে পারতেছ তো সেই হিসাবে অনলাইন টিভিগুলি অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের মধ্যে এক নম্বরে সরিয়ে আসবে এখন বর্তমান বড় বড় যারা এই যে অনলাইনে হাইলাইট হয়ে গেছে আপনি তাদেরকে দেখেন ব্যারিস্টার সুমন কথা আছে আমেরিকার একটি মেয়ে সানজি দেখ তারপরে দেখা যাচ্ছে অন্য জায়গায় এই যে একটা ছোট্ট ছেলে আমেরিকার ইংলিশে কথা বলে এত ভাইরাল হ্যাঁ এত ভাইরাল হয়েছে তার কোনো টিভি চ্যানেলে করতে পারে না তার মাত্র ছোট্ট এই ছেলেটা তার ফেসবুক থেকে ইউটিউব থেকে সে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা মিলিয়ন টাকা কামাচ্ছে তাহলে সে সুযোগটা অনলাইন এই ফেসবুক ইউটিউব যারা ব্যবহার করে তারা দিচ্ছে করতে হবে কেন আমাদের কি করণীয় আমাদের করণীয় হলো আমরা মানুষের মন জয় করতে হবে সংবাদ দিয়ে ব্যবহার দিয়ে এগুলি কাজ করতে হবে আপনার পাশে ইউনিয়ন আপনার পাশের তানা আপনার পাশের জেলাকে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে হবে তাহলে মনে করব চ্যানেল কর্ণগুলিকে আপনি ভালোবাসেন আর বাংলাদেশে যত ইউটিউব চ্যানেল আছে তারা ওই আমাদের মতো কোনো ইউটিউব চ্যানেল না আমরা সেই জন্য এক নম্বরে আছি যেমন আমাদেরটা কোম্পানি চ্যানেল কর্ণগুলি কোম্পানি লিমিটেড কোম্পানি জয়েন্ট স্টোর থেকে রেজিস্ট্রেশন নেওয়া হয়ে যাচ্ছে চ্যানেল কর্ণগুলি নাম দিয়ে এক নম্বর দুই নম্বর কর দিচ্ছি তিন নম্বর লঘু রেজিস্ট্রেশন চার নম্বর ট্রায়াল লাইসেন্স পাঁচ নম্বর হলো এই যে সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ে আমাদের যে লিস্ট আছে সেই লিস্টের মধ্যে আমরা এক নম্বরে আছি তাহলে হাজার হাজার ইউটিউবের মধ্যে যে আমরা এক নম্বর আছি আপনাদের দোয়ায় আপনাদের কাজের কারণে আমি তো এখানে বসে আছি আমার তো কোনো আমি আপনাদের সহযোগিতা যেমন এডিটররা আছে পরিশ্রম করতেছে হয়তো তাদের তো একটু এই যে সময়ের প্রয়োজন একটা ইউটিউব আপনি পাঠাচ্ছেন একটা নিউজ অথচ তারা এটা এডিট করে তারা পাঠানো অনেক কষ্ট ওই মার্শাল্লাহ আমাদের রুপুর ভাইও আছে তিনজন এডিটরে কাজ করতেছে বর্তমানে তো তিনি জনে যদি পরিশ্রম করে যাচ্ছে আপনারা পরিশ্রম করতেছেন না এই কথা বলতে পারবেন না হয়তো আপনার নিউজটা আপনি ঠিক মতো পাঠানোর পরে যদি আমাদের যে টেলিফোন আছে বিশেষ করে হাসান হইলেও এই প্রতিষ্ঠানের এডিটরের মধ্যে সবচেয়ে তার এই সিনিয়র এবং সে কাজগুলি বুঝে নিচ্ছে এবং প্রসার প্রসার করতেছে 
তাহলে সে হাসানকে যদি আপনারা টেলিফোন করেন তাহলে আপনারা নিউজটা যদি না দেয় তাহলে একটা দিল না দুইটা দিল না আপনার মনে কষ্ট নিয়ে বসে থাকলে হবে না আজকে কার নিয়ে যাবেন আমাকে সরাসরি টেলিফোন করবেন কেন আমি চাই আপনাদের মন জয় করার জন্য এবং দেশকে আমরা ভালোবাসি দেশের জন্য কাজ করার জন্য এই চ্যানেল ভবিষ্যতে দেশের জন্য একটা প্রেক্ষাপট তৈয়ার করবে কারণ অনলাইন চ্যানেলগুলি মানুষ থেকে চাঁদাবাজি করে আমরা চাঁদাবাজি করার জন্য বলবো না অনলাইন চ্যানেলগুলি বিভিন্ন রকমের খারাপ যে পল্লীগুলি কথা বলি এখান থেকে উৎসুক নিচ্ছে থানা থেকেও উৎসুক নিচ্ছে আমি কেন বলি আমি জাতীয় পরিবেশ মানবাধিকার চান না আমি সারা বাংলাদেশের খবর রাখি কোন জেলায় কোন থানায় কি হচ্ছে সব খবর আমাদের কাছে আমরা বিভিন্ন গোয়েন্দা বাহিনী থেকে পাচ্ছি সরকারের কি হচ্ছে দেশের কি হচ্ছে জনগণের কি হচ্ছে ভবিষ্যতে কি হবে আমরা একটা মাধ্যম আছে সেই সংবাদগুলি আমরা পাইয়ে থাকি আমাদের চ্যানেলটা শুধু চ্যানেল না আমরা এই চ্যানেলটার মাধ্যমে দেশের সেবা করতে চাই এবং মানবাধিকার সংকটটা এস্টাবলিশ করার জন্য আমি এই চ্যানেলটাকে নিজের অর্থায়নে এই পর্যন্ত অনেক অনেক টাকা আমাদের ব্যয় করেছি আপনারা জানেন যারা আগে ছিলেন আমরা ডাকাতে যে অফিস যাকে দায়িত্ব দিচ্ছি সে খাইয়া ফেলতেছে আমি কি করব আমি তো অনেক চেষ্টা করছি এখনো আমাদের অফিস আছে আমার ক্যামেরা আমার সব কিছু আছে সব কিছু দাও তো এখানে মানুষগুলি আমি পাচ্ছি মূলত যদি আমাদের মতন যদি কিছু একটা বাহিনী লাগবে যে ভালো কিছু করার জন্য তখন আমাদের পরামর্শ নিয়ে আমি যেইভাবে করতে হয় সেভাবে ইনশাল্লাহ আমি কি করব সহযোগিতা দিয়ে যাব আমরা ভবিষ্যতে মাত্র আমরা পাঁচ বছর পার করলাম আমরা ভবিষ্যতে অনেক কিছু করতে চাই এই কোম্পানি এই কোম্পানি অথচ অনলাইন টিভিতে একটা পোর্টাল খুলছে এটা না এটা তো লিমিটেড কোম্পানি চ্যানেল কর্ণফুলি লিমিটেড কোম্পানি অনেক পত্রিকা তো নাই লিমিটেড কোম্পানি যেহেতু এই যে টোয়েন্টি ফোর বিভিন্ন বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলি যারা আছে তারা লিমিটেড কোম্পানি তাদের ফার্ম দিয়ে করছে আমার ব্যবসার জন্য একটা ফার্ম সাইমাপো পার্টিস আমার ন্যাশনাল এম্পয়মেন্টের জন্য সরকারের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত দুইটা রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত এটিও সরকারে যদি প্রথম যদি কারো যদি অনুমোদন দেয় আমাদেরটা দিবে চোদ্দোটা অনুমোদন দিচ্ছে সেইটা হলো সরকারও তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে হয় নাই এটা অন্য জায়গায় হয়েছে যার জন্য তারা দিয়ে ফেলার পর একটা কি করতেছে এই বন্ধ রাখছে বন্ধ না রাখলে আমরা পেয়ে যেতাম ইনশাল্লাহ আমরা চাচ্ছি আপনাদের সহযোগিতা আমাদের স্টাফদের মধ্যে যদি কোনো রকমের কি থাকে আমাদের স্টাফদের মধ্যে যদি কোনো রকমের গাফিলিতি থাকে তাহলে আমি আমাকে সরাসরি বললে আমি এটা ব্যবস্থা গ্রহণ করব ভবিষ্যতে যদি আরও বড় হয় তাহলে এডিটরও বাড়াইতে হবে আপনাদের সহযোগিতা আমি চাইব যে অনেকে এর কাছে আপনারা যাচ্ছেন আপনাদেরকে যে আমাদের কাছে অনেক সাংবাদিক আছে আমরা তো তাদেরকে কিছু পারিশ্রম দিয়ে থাকি এটি প্রাশ্রমিক গেছে নেওয়া হচ্ছে কোনো রকমের কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে আমার এই চ্যানেল কর্ণফুলি নাম দিয়া কোনো চাঁদাবাজি কোনো কিছু করা যাবে না কোনো রকমের চাঁদাবাজি করা যাবে না আমরা চাঁদা নেবার জন্য এই চ্যানেল কর্ণফুলি প্রতিষ্ঠিত করি নাই এই চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করেছি বাংলাদেশের জনগণের জন্য এবং দেশের খেতমত করার জন্য দেশকে স্বাবলম্বী করার জন্য চ্যানেল কর্ণফুলি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তাহলে যেহেতু আমি এই প্রতিনিধি সম্মেলনে আমি এই কথাটা বলতে চাই আপনাদের সহযোগিতা পালে ইনশাল্লাহ আরও ভালো কিছু করতে পারবো তবে আপনাদের একটু সহযোগিতা দরকার হবে যেমন জাকির ভাই গত বছর আগের বছরে উনি প্রেস পাইছিল শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হয়েছিল এর আগে এর পর বছরে আমাদের শেহাব লোহাগারার প্রতিনিধি উনি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছিল গত বছর আমরা করোনার কারণে 
অনুষ্ঠান করিনি ক্রমান্বয়ে আমরা এই বছর পাঁচজনকে প্রতিনিধিকে বাসায় করছি সেই প্রতিনিধি নাম হল জাহিদ হাসান নীলু ঠাকুরগা প্রতিনিধি উনি একটা নিউজ করছে দেশের জন্য সে দেশের জন্য একটা নিউজ করছে ওই বদ্রলোকের খবর নিয়ে দেখলাম তার অসংখ্য টেলিফোন যাচ্ছে তার থেকে প্রোডাক্টগুলি নিয়ে কাজ করার জন্য উৎসাহ বোধ করতেছে তাহলে এটা দেশের জন্য যে আমাদের কার যে বিদ্যুতের যে অসুবিধার সম্মুখীন দেশ জনগণ সে সম্মুখীন থেকে এই যে একটা সোলা বিদ্যুৎ স্থাপন করি ডিম মিশিন চালাচ্ছে ভারী করে কারণ দিচ্ছে তাহলে একটা ভালো কাজ সে করছে আমরা তাকেও আজকের এই প্রতিনিধি সম্মেলন থেকে ধন্যবাদ জানাব এবং আমাদের ধন্যবাদটা আমাদের এই জাহিদ হাসান নীলু ঠাকুর গার মাধ্যমে আমরা পৌঁছাইতে চাই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছে তাহার রিস হল এই ছিয়ানব্বই লাখ ছাষট্টি হাজার মতো তাহলে একটা নিউজ যদি ছাষট্টি ছিয়ানব্বই লাখ ছাষট্টি হাজার মানুষ দেখে তাহলে তার স্থানটা তো আমরা ধরে রাখতে হয় যেহেতু যারা ভালো কাজ করবে তারা ভালো প্রতিফল দিতে হবে আর চ্যানেল কর্ণগুলি সেটা কোনো পিসবা হবে না তাদেরকে সম্মানিত করার জন্য দ্বিতীয় রিপন সর্বর মুক্তা গাছা মহামাসিং প্রতিনিধি আসছে আসে নাই উনিও একটা ভালো নিউজ করছে ওইখানে মনে হয় ছাষট্ট লক্ষ মানুষ ওই নিউজটা দেখছে তাহলে এই যে দেশের জন্য যে আমরা এই যে মৎস্য শ্বাস হচ্ছে একটা জলাশয় আছে এই জলাশয়ের মধ্যে পরিত্যক্ত আছে আপনার নিউজের কারণে যদি এই জলাশয়টা পরিষ্কার হয় এবং সরকারে যদি এটা একটা নজর আনতে পারেন তাহলে যে দুইটা সোয়াপ পাবেন আপনি একটা হলো ওখানে যদি ভালো কিছু করে সরকারের এই সোয়াপটা পাবেন জনগণের খেদমত হবে সেই জন্য সে সোয়াপটা পাবেন একটা রাস্তা ভেঙে গেল কালবাদ নষ্ট হয়ে গেল অনেকে তো যে কন্ট্রাক্টারগুলি দুর্নীতির কারণে অনেক ক্ষতি হচ্ছে সেটা যদি আপনি তুলে ধরতে পারেন এ রাস্তা যদি মেরামত হয় যত মানুষ যাবে আপনার সোয়াপ আল্লাহ আপনার আমার নামা দেখে দিবেন একজন মানুষ মনে করেন এই যে খুব অসহায় গরিব মানুষ অনেক আমাদের ওই যে ম্যাডাম সুনিয়া ওই নিউজ দেখার ফলে ওই বদ্র লোকের ওই অবস্থা দেখি সে নিজের বেতন থেকে আমাকে না জানি এক টাকা বাড়িয়ে দিচ্ছে তাহলে কেমন মানুষের এই যে নিউজটা পাওয়ার পরে এই যে নিউজটা পাওয়ার পরে মানুষের হৃদয়ে একটা আবেগ আছে যে এই মানুষের জন্য আমি বিকাশে কিছু টাকা দিই তাহলে যে ইয়াটা পাচ্ছে কি সুবিধাটা পাচ্ছে সেই সুবিধাটা আপনার আমল নামাইও লিপিবদ্ধ হবে তাহলে আমাদের কাজগুলি যেটা আমরা এইভাবে করতে পারি দেশের উপকৃত হব আমরা নিজেও উপকৃত হব যেমন আমাদের একজন প্রতিনিধি এই যে শেহাব এই লোহাগারা সাতকানিয়া চট্টগ্রামের প্রতিটি মানুষ তাকে খুঁজে কেন খুঁজে তার ভালোবাসা আমি এই যে দুবাই গেলাম সৌদি আরব গেলাম তারপরে মক্কা মদিনে ঘুরলাম এখানে ওই প্রতিনিধির কথা বারবার আমাকে বলে কেন বলে সে হয়তো এইরকম করে এরকম করে আপনার আমাদের জন্য একটা অনেক ভালো কাজ করে এই ভালো কাজের সম্মানটা শুধু চ্যানেল কর্ণগুলি দিচ্ছে না আপনার দেশের জনগণ আপনাকে দিচ্ছে এটা হইলে বড় কথা প্রতিনিধি হলে আপনার সেই একদিকে আপনি সব পাচ্ছেন আর দিকে যদি আপনি ঠাকার পিছি না ঘুরেন ঠাকা আপনার পিছি ঘুরবে বাইরে তুমি এটা করো আমি তোমাকে সহযোগিতা করব তুমি দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবা যদি তুমি তোমার এলাকায় যদি সেই কাজ করতে পারো তোমার এলাকায় কাজ করার জন্য তোমাকে উদ্যোগী হইতে হবে উদ্যোক্তা হল এই দেশের জন্য একজন নিয়ামক যারা যে কোনো বিন্দু এই এই জিনিসটা যে বানাইল সে একজন উদ্যোক্তা তার জীবন জীবিকার জন্য এটা তার জন্য মাইল ফলো তাহলে আমরা আমরা যদি আমাদের অবস্থান ধরে রাখতে চাই আমাদের ভালো কাজ করতে হবে 
আমাদেরকে দুর্নীতি মুক্ত থাকতে হবে মাদকের পিছনে মাদকের পিছনে যে ক্ষতিটা হচ্ছে আমাদের দেশের মিলিয়ন মিলিয়ন টাকা চলে যাচ্ছে সেই দিকে আমাদের বেশি লক্ষ্য রাখতে হবে মাদক কে আমরা না বলবো মাদক থেকে আমরা দেশকে মুক্ত করি ছাড়বো ইনশাল্লাহ সেই প্রতিনিধি যদি সেই প্রতিনিধিগুলি আপনারা যদি প্রতিনিধিত্ব করেন তাহলে ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে এই দেশ থেকে মাদককে উচ্ছেদ করতে পারবো এবং না বলতে পারবো তাই আসুন আমরা আজকের এই প্রতিনিধি সম্মেলনে এটাই বলবো দেশকে আমরা ভালোবাসব দেশের জন্য কাজ করব ভবিষ্যতে আমরা ভালো কাজ করব দেশের জন্য কাজ করব তাহলে আপনাকে আপনার মানটা যখন আপনি ধরে রাখবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে দুনিয়াতেও শান্তি দিবে আকারেতেও মুক্তি দিবে এবং রিজিকের জন্য কোনো চিন্তা করতে হবে না আমি অনুরোধ করব কোনো ছানাবাজি চলবে না কোনো রকমের অন্যায় চলবে না যেখানে অন্যায় সেখানে চনের কর্ণফুলি কাজ করবে যেখানে দেশের অন্যায় হবে দেশের বিরুদ্ধে জুলুম হবে সরকারকে এই যে যে প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলি দুর্নীতি চলবে আমরা তুলে ধরার জন্য চেষ্টা করব আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই তফিক দান করে আজ এই প্রতিনিধি সম্মেলনে সবাইকে কষ্ট করে আসার জন্য ধন্যবাদ জানাই এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাই আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এই প্রতিনিধি সম্মেলন সমাপ্ত ঘোষণা করলাম আল্লাহ